Всем привет! Недавно у нас вышло видео о том, что пусть у китайцев сейчас и очень много современных красивых машин, но хорошо сбалансированных среди них мало. Нам в комментариях задали вполне резонный вопрос. Звучал он так. А где российский автопром? Может в Китае и делают не самые долговечные и удобные машины, но в России то вообще своих практически никаких не делают. А Нива или Гранта уже больше анекдоты, чем машины. Проблема в том, что в Китае заворовавшихся коррупционеров расстреливают и дорожат престижем своей страны. А у нас, укравшего миллионы и миллиарды, в лучшем случае увольняют. С нелепой формулировкой в связи с утратой доверия. Хорошо, давайте чуть-чуть разберемся в причинах китайского автомобильного чуда и почему российская автомобильная действительность так сурова. Почему у Китая получилось? Давайте вспомним, какие автомобили в Китайской Народной Республике выпускали 15 лет назад. Это был условный черри амулет с песочными матами, вонючим салоном, нулевой безопасностью и таким отвратительным металлом, да и лакокрасочное покрытие тоже, что все ржавело насквозь через пару лет, в лучшем случае. Сегодня в Китае практически не осталось компаний, которые выпускают что-то уровня амулета. Все более-менее подтянулось. Даже самые молодые и мелкие. Три причины успеха автопрома Китая. Первое. Покупка тех и сотрудничество с теми, кто умеет делать машины. Кто-то стал партнером BMW, другие купили Volvo и так далее. Я уж молчу про итальянских дизайнеров. Наши так делать никогда не пытались. Один раз Сбербанк попытался приобрести Opel у General Motors, сделка не состоялась, на этом все и закончилось. Второе. Покупка и разработка месторождений ресурсов для производства. Китайцы не только скупают мозги, но и руду, чтобы ни от кого не зависеть. А когда по нам ударили санкции, то я с удивлением обнаружил, например, что гранты красили американской или славянской краской, а своей качественной у нас нет. Третье. Желание завалить своими машинами другие страны. К примеру, у Китая огромный внутренний рынок, им другие даже и не нужны особо. Но они все равно лезут. Даже в Соединенные Штаты Америки, например. А мы куда? С УАЗами в Эфиопию? Тоже неплохо, кстати. Но тогда бы еще десяток стран Африки подключить хотя бы. Ну а если вы планируете купить новый автомобиль, то самый выгодный способ – это зайти на автоспот.ру. Ведь только тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Возьмем для примера китайские автомобили. Тут встречаются скидки от 50 до 100 тысяч рублей на покупку за наличные. Если в вашем городе таких скидок нет, посмотрите к примеру Питер. Там прям предложения очень хороши. И так по каждой марке и модели. Остается лишь выбрать машину и оставить заявку для бронирования. Заходите на автоспот, ссылка в описании. Наша проблема в том, что этот обленившийся и обнаглевший от государственной поддержки автоваз 30 лет ничего делать не желает и мешает работать другим. Задолбали 30 лет нести пургу о том, что их надо поддерживать. Зачем мне поддерживать тех, кто работать не желает? И до сих пор впаривают эти Нивы начала 70-х прошлого века. Плюс в России низкая покупательная способность граждан. Поэтому автомобили покупают на десятилетия, если не на всю жизнь. Ввиду чего новинки-то не особо и нужны. Берут то, что подешевле. В этом плане у автоваза конкуренции нет. Вот и не развиваются. А зачем? И так все выкупят. Даже если бы сейчас возобновили выпуск, к примеру, ВАЗ-2107 и продавали по 300-350 тысяч, уверен, их разобрали бы в момент. А как считаете вы, нужен России свой автопром? Пишите в комментариях.